ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಪದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾವರೆಗಿನ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಾಲೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ವರಗಳು ಎರಡನೇದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮೂರನೇದು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಸ್ವರಗಳು ಹದಿಮೂರು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಎರಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಋ ಎ ಎ ಐ ಒ ಒ ಔ ಈ ಹದಿಮೂರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಋತ್ವ ಸ್ವರ ಎರಡನೇದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಮೂರನೇದು ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಋತ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಆರು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಏಳು ಪ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೊದಲನೇದು ಋಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಣ್ಣು ರೆಪೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಇ ಉ ಋ ಎ ಓ ಈ ಆರನ್ನು ಕೂಡ ಋಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಪೂರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಆ ಇ ಉ ಎ ಐ ಓ ಔ ಈ ಏಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಆ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಆ ಈ ರೀತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೋ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಮ ಮಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು